I can't separate Jan as a person from the architecture which he created, which is um, in a way almost the polar opposite of his personality, which was this, um, uh, how can I say, a sort of pessimism, but a pessimism with the twinkle, um, with a twinkle in the eye. His architecture is really a kind of optimism, optimism about the future. It's futuristic, it's sensuous, it's very beautiful, it's very poetic. Tady si Johan napsal ve svém denníku v roce 98, co může člověk ještě dokázat za dalších deset let. Za prvé získat medaily, za druhé vyhrát soutěž, za třetí opravdu pracovat po večerech a za čtvrté mít jednu lásku. V Praze na Letenské pláni by měla vzniknout nová budova Národní knihovny. V Mezinárodní architektonické soutěži pro ní porota vybrala projekt britského ateliéru Future Systems architekta českého původu Jana Kaplického. To je přepůvodní forma, kdy jsem nevěděl, kde to je vůbec, než před vyhlášením soutěže. Tady se vyvíjí ten vršek, tady se to vyvíjí dál, ty nástupy se rozšiřovaly. No a tady ještě možná něco. Tady jsme potom vyvinuli tu známku. Ta bude jedno dne vydaná. I remember I was out from the office. I wasn't working here. And Georg, my colleague, called me and he said, Filippo, guess what? And I don't know why, but the first reaction has been, oh my God, oh my God, we won the competition. And he said, yes. co stane jednou, dvakrát za život. To je první česká mezinárodní soutěž a první taky soutěž za svobodného státu. A toto uzavřelo jakýsi kruh, kde člověk odešel kdysi dávno a zase se pozvol na vrací zpátky. Je to 
překvapení, je to možná nejzávažnější okamžik v mém životě. A teď už jde jenom o to, aby to byla budova evropská, aby to byla budova ve svobodné zemi, aby to byla budova krásná, to je všechno. Začít stavit by se na Pražské letné mělo už v roce 2008. Národní knihovna by potom měla stát o dva roky později, tedy v roce 2010. Stavba bude stát téměř 2 miliardy korun. Mně se ten návrh velmi líbil a radoval jsem se, že konečně v Praze bude víc originálních staveb, protože, jak já to pozoruju, od Moskvy po Bangkok, všude vznikají hezké moderní domy a v Praze vznikají naprosté banality, jenom takové jakési krychlové metry, administrativní plochy. A hm, zdálo se mi, že to je vítězství vkusu nad nevkusem. A radoval jsem se, že tento návrh vyhrál. Když jsem se to dozvěděl, jsem měl nesmírnou radost. Já jsem o tom trochu věděl, že se něco takového chystá. A říkal jsem si, to by bylo takový správný završení celý té dráhy. Janovi něco vytvořit tady pro svou zem, kterou mimochodem nesmírně miloval a miluje, tak já si myslím, že to musel strašně potěšit a konec konců jsem to něj taky viděl. Vstoupili jsme společně na gymnázium a lezové ulici. No a já jsem byl nejmenší ve třídě a Jan Kaplický byl ten největší ve třídě. Zjistil jsem, že máme společný záliby, jako je například letectví, americká hudba, komiks a mladé dívky. My jsme nastoupili do té školy v roce 1952, nebo jedna. No, no. Ano, no, to doby dost hrůzný. Hned ano. po maturitě jsme dělali zkoušky no. přijímací na fakultu architektury a pozemního stavitelství. V Praze v Dejvících. V Praze v Dejvících. A teď slyšte. Já jsem ty zkoušky udělal a Jan Kablický ty zkoušky neudělal. Ano. V důvod se našel nějaký neskutečně malý chrnec, ne. tak údaj nějaký jazykový. No, no, co, no, samozřejmě moc dobře se věděl, proč to bylo. No, víme, no, no. Jak, jak Janův otec Dopadla. Hmm. Já jsem hodně nějak, jak si tak dá se říct, nevadil. Takže já jsem ty zkoušky udělal, já musel jít naopak ještě na dva no. roky na vojnu a teprve potom byl přijatý na no. umprům a tam teprve do, do studia. No. Pani akademická malířka Adriana Šimotová a pan akademický architekt Jan Kaplický obdrželi nejvyšší akademické ocenění Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. I můj otec tady učil a byl tady studentem a dokonce i moje matka. A tady se poznali. Až si představuji, jak v těch temných koridorech budovy na nábřeží Měli to první rande, to si dovedu živě představovat. Měli za sebou dvě světové války, takže měli 20 let takového příjemného života, jinak to byla válka. No ale oni drželi dva dohromady a ten vnitřní náboj byl silnější než to, to svinstvo toho v okolí. První vzpomínky jsou už vlastně za německé okupace, že jo? člověk si pamatuje akorát věci, kdy jsem se bál jít kolem nějaký německý stráže, konec války, kdy jsem promluvil s nějakým britským zajacem, který byl dvě hodiny předtím osvobozený. To jsou neuvěřitelné zážitky pro dítě. 
potom ta ponurost toho únorového půče byla zima že jo, a sníh. Ale chápete jako dítě, který mu jedenáct, chápete, že se děje něco strašného, že ty tváře těch rodičů jsou jasné. To pro dítě má neuvěřitelný vliv. To bohužel někdy um, bych chtěl, aby někteří mladší něco zažili opravdu. Um, to mám i obavy, že třeba jako moji potomci prostě nikdy nic nezažijou jako překotní, že tam potom jako ta, co je pravda, co je lež, je potom snaží rozpoznat. You told me yesterday to prefer to go for flat and start a little bit flat. I flat, think yeah. because it'd be more and more expensive. Mm-hmm. I thought originally it's like that and I think it's not necessary to go too high. So, Jan, the first time I was in my first semester studying architecture in Munich, and uh, you get the base first, the classic modernism, rectangular buildings, you know, how you can make it work the easiest way. And then Jan Kaplitsky from London came and gave us a lecture, and that was exactly not what other professors were teaching us. What's important for me working with Jan is to not be scared by using color. It's funny because often he comes to my desk and showing me new pictures as uh, inspiration, for example, for color. Oh, I really like this light. I try to make the library with this light. Tady mám speciální kasou na to, cokoliv Jana zaujme, tak mi sem dá a potom se to tady sestaví do skupinky těch inspirativních obrázků na knihovnu. Tohle například na strukturu, tohle je inspirace těch trojuhelníků, na tu fasádu, zase inspirace na fasádu, no a ty oblí tvary samozřejmě, tak různě. Já jsem tuhle dostal takovou monografii o Korby Sierovi, tak to vidíte, jak po každý, co se vyvinulo jinýho. No a to je něco, co bych chtěl dokazovat i v mém útlém věku, že je možný prostě něco vytvořit jinýho, nebo aspoň jiný barvy, nebo já nevím co. A to se týká i ty šuděláte lžíci před dvěma rokem, tak doufám, že by vypadala trošku jinak, než kdybych to dělal zítra. My dva jsme s tím tak trochu počítali, že jsme jako, jako nebyli zase tak úplně, samozřejmě ten, tu, tu noc se byl zaskočen, to si byl ty, kteří no. probudil. No. No. My jsme záhy potom vstali a šli jsme na takový ten smutný pochod, no. probouzející se Prahou. Ale potom jeden hrdinský čin, my dva, sami dva, jsme vzali kýbl barvy, a na Národní muzeum na tři jsme obrovská písmena. I dítě, dítě že? Damoj. A tam jsme se hádali, jak ta příčka na tom I, jestli je takhle, nebo že jsme to oba zapomněli. Tehdy jako mě můj přítel poprvé sdělil, že se rozložil prostě v tomhle tom žít nejde. Jan mi říkal, že to jsi schopen snést, to, že tady zase budou svazáci a že tady budou udarníci a že tady bude znova všude rudý hvězdy a tak dále. No to máš pravdu, no to je trošku něco hroznýho. A to snad už nebude nikdy. Když člověk vidí ty ruský tanky před těma 40 lety, tak si myslí, že prostě opravdu musí zmizet, protože jinak je konec. A kdybych tady býval zůstal, tak si myslím, že jsem úplně jiný člověk. O tom naprosto nepochybuju.
Budete se hrozně divit, ale já jsem se tady narodil asi 200 metrů odsaď a bylo nádherný tady vstát každý den na stanici tramvaje, ale člověk měl ten pohled. A jsem, jsem si dokonce chodil hrát s tou dcerou Millerových, což uh, jsem si nikdy nepředstavoval, že tady budu mít přednášku. Tady je několik věcí od Future Systems. To je pohled na dům, který jsme dělali v Londýně. Další. To je na kraji chráněné oblasti. Další. To je dům, který jsem dělal pro syna Josefa. Další. To je malá jednotka na víkend a můžete se pohybovat nahoru nebo dolů podle nálady nebo vyskočit koupat se. Další. Může mít někam na kávu. A na, něco, na něco lepší. Děkuji moc krát. Jan Kapisky has a unique position in the story of British architecture. If you're going to list the key figures, you would have to include Norman Foster, Richard Rogers, James Sterling, Zaha Hadid, Jan Kapisky. He's one of the key players. There is no question about that. His work was being continuously published. His name was constantly in conversation, but it was in a kind of ridicule. ridicule at him. Oh, have you seen those ridiculous, unbuildable designs by Jan Kapliski? The kind of sci-fi bubbles. But of course, as time has passed on, those unbuildable buildings are being built everywhere. <laughs> V roce 2007 si napsal, že to musí být fantastický rok za prvé E, za druhé knihovna, za třetí byt. A na konci je napsáno, že knihovna musí být krásná tak jako ty. V nové budově chce Národní knihovna uložit své novodobé sbírky, tedy tisky vzniklé po roce 1801. Splňuje vítězný návrh vaše představy? Především dobrý večer všem a já musím říct, že ano, protože v první řadě vítězný návrh je dokonale organizovanou moderní Národní knihovnou 21. století. Kdybychom chtěli něco hodně konzervativního, tak bychom možná nemuseli pořádat tak velkou mezinárodní soutěž. My jsme chtěli velmi reprezentativní, zajímavou porotu a zahuhadit jsme oslovili, protože je to jedna z nejslavnějších architektek světa jeden Wiesel von Hoffen, jedna z nejrespektovanějších světových expertek na urbanismus historických sídel. Eva Jezičná, další respektovaná osobnost. Byly to sály, ve kterých byly výkresy, vedle výkresů, modely a vybrat z toho jako ten vítězný, to jsme všichni věděli na začátku, že to bude těžká práce. V prvním kolečku jsem se u tohoto projektu zastavil a říkal jsem si, no to snad nikdo nemůže myslet vážně. A šel jsem pryč. A pak jsem došel na konec, šel jsem druhý kolečko. A uvědomil jsem si, že tohle je jeden asi ze tří, čtyř projektů, který mi zůstaly v hlavě. Já jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, tohle to určitě veřejnost bude přijímat těžce. A k mému největšímu překvapení, když se vyhlásil výsledek soutěže, tak všichni, kteří v tomto sále byli, kteří jistě byli příznivci i nepříznivci smíšení dohromady, tak tomuto projektu jako velice upřímně a s obdivem tleskali. 
jsme hodně vděční za trvalou a výraznou podporu hlavního města Prahy, a to zejména pana primátora Pavla Béma, neboť to je politická podpora. A Pavel Bém na adresu vítězného projektu například nedávno řekl, výstavby nové budovy Národní knihovny si jako projektu nesmírně ceníme. Je odvážný, překvapivý, originální, energeticky úsporný a jistě i kontroverzní. Věřím, že Národní knihovna se stane dalším obdivovaným skvostem pražské architektury, doplňujícím mozaiku všech stavebních slohů od Prahy románské až po odvážné styly moderní architektury. Já jsem si říkala, ty hloupá, stará Jiřičtá, jak to tohleto si mohla jako podcenit. Tenhle ten projekt víceméně má daleko lepší ohlas, než jsme to všichni očekávali. A tudíž jsem odcházela, poněvadž já jsem ten samý den odjížděla zpátky do, do Londýna, tak jsem odjížděla z Prahy s potěšením uspokojení, že Praha tento projekt přijala za svůj, ten projekt bude mít podporu a že tento projekt bude realizován. Fér diskuse o Národní knihovně. To je titulek dnešního článku v Mladé frontě dnes, pod kterým je podepsaný Václav Klaus. Artefakt pana Kaplického se mi zdá být nesmírně nepokorný, svévolný až arrogantní. O autorovi nevím nic, což ale nevadí, protože hodnotím tento jeden jeho konkrétní projekt. Nikoli jeho život nebo názory na to, či ono. Poprvé dal svou nevoli na jevo v pátek, kdy se při návštěvě radnice Prahy 9 zeptal, jestli tam nemají nějaký volný prostor, kam by se tzv. chobotnice hodila. Na se pak dodal, že by byl ochotný podobně jako aktivisté u Temelína, přivazovat se a vlastním tělem bránit, aby Národní knihovna v takové podobě na letné stála. Po tomhle prohlášení najednou nešlo nic. To všechno, co prostě bylo do té doby logické, co na sebe navazovalo, co mělo souvislosti, co mělo smysl, to všechno bylo najednou špatně. Nová Národní knihovna s největší pravděpodobností na letné v Praze stát nebude. Proti jsou zastupitelé z klubu ODS a ti mají na radnici většinu a tedy rozhodující slovo. On se tam nehodí i proto, že vlastně se stává jakousi druhou dominantou pár set metrů vzdálenosti od Pražského hradu. Chvilková ostuda u úzké skupiny lidí nám stojí za to, aby nad, dejme tomu, nad Prahou nevznikl jakýsi chrchel, který tam bude čnít. Vím určitě, že někomu se taky nelíbil Mikulářský kostel, anebo i Klementin, to je hodně veliký, že? nebo vysoký, nebo žlutý, a to vždycky něco vzniká. Naopak, že jo, Korbis je řekl, že 
když by se to všem líbilo na začátku, jak je něco špatně, protože nemůžete se strefit do nějakého obecního vkusu a bylo by to i špatně. Jako za socialismu se taky všecko muselo líbit na povel teď a všechny rozkazy přicházejí z ústředního výboru. No to není možný v demokracii. Kultura se vyvíjí samostatně od vládních činitelů a, a tak dále. Ty to můžou podporovat a nebo ničit. My jsme se tady sešli, abychom magistrátu hlavního města, respektive jeho zastupitelům, předali petici na podporu kaplického návrhu knihovny, kterou v tuhle chvíli podepsalo více než 4 tisíce občanů. Já když se podívám na ty pohledy, které jsou opravdu, to jsou prostě unikátní a podívám se na ten pohled, který byl, který je speciální. Ale vy to neumíte speciná, posoudit, já vás respektuji jako političku, můžete, prosím může, ne, Já když se podívám na ten pohled od Petřína, tak prostě to panoráma je narušené, z pohledu lidí, kteří sem přijíždějí, prostě něco takového, mně osobně se tam nelíbí. Já vám Děkuji. to neberu, ale vy nejste odborník, to může posoudit podklad, architekt a urbanista. Já, ale za mnou chodí občané, kteří říkají, že se jim to nelíbí. Dobrý na dnešní hradní demonstraci přišel. Podněláč mi připadá, že je to nefér, lidé o tom nic neví, nejsou informovaní, jdou prostě proti něčemu, o, o čem nic vůbec neví. Já kauzu dobře znám. A vím, o co jde a jsem zastánce toho, že na letné nemají stát velké stavby. Je to poslední velké volné místo, které musí být zachováno. Jděte vy? Vy to máte blíž? Tento typ architektury není to nic nového, ale líbí se mi ta amorfnost a dovedu si opravdu představit, kde by to mohlo stát, jak by to tam dobře vypadalo. Ale je to obrovský zásah, je to obrovská stavba. Když to vezmete a postavíte to ke stadionu Sparty, tak se, která samozřejmě tam nemá co dělat, tam má být zrušena. A jak se podíváte, jak to je velikánský, to takhle to tak nevidíte, ale položte si to tam, já tam bohužel asi nedošáhnu. Pokusím se, ale... Vidíte, jak je to veliký. To je jako pokryje to hřiště, to, to z toho vykukuje ven. Já tam nemám tak dlouhou ruku, no. Třeba to zkuste vy. To je jako... Není malý, když si to povídáte, jak je velká ta Sparta, jo? Čili to je opravdu veliký dům. Praha má velkou historii architektonickou a je třeba ji respektovat. No a teď přijde člověk, který chce panorama Prahy přebít tím svým okem velkého bratra, který nás bude sledovat. Se může stát moderní dominantou města, 
připojí se k těm mnoha dalším, které obdivujeme, ať už je to třeba obecní dům z doby secese, nebo dům u Černé Matky Boží z období kubismu, nebo funkcionalistické stavby, jako je třeba Vaťův dům na Václavském náměstí Millerova vila. Myslím si, že tady máme jedinečnou příležitost konečně po mnoha a mnoha letech postavit velkou budovu, navíc ještě s krásnou funkcí. Tady je pořád ještě hodně opatrnosti, chybí tady nejenom odvaha, ale taky vlastně i podpora architektům pro jejich vize, ale bez odvahy a bez nápadu zůstane Praha stát na místě a myslím, že si to nezaslouží. Je to pro lidi knihovna. Ty jsou ty nejdůležitější lidi, aby se tam někdo pobavil, přečet knihu a tak dále, něco naučil. Další. Tady je inspirace, to jsou přírodní tvary další. Baroko v Praze, nyní všechno nalicováno podle přírožníků, to je vlastně perioda, která s křivkami je ta nejodvážnější, která byla další. A to jsou dvě úplně zásadní věci. Rozdíl 300 let, 1722, to je skladiště knihovny dnes. A tady napravo bude ten nejmodernější systém, který vám dopraví jakoukoliv knihu mezi třema až pěti minutami. To je ten nejlepší systém na světě. Za sebe musím říct, že vaše stavba se mi tedy velice líbí, ale na druhou stranu musím říct, že mám určité pochybnosti, jestli opravdu v tomto místě by měla být. Myslím si, že tyto pochybnosti má více občanů České republiky. Letenská pláň stavili vlastně sportoviště až do začátku 50. let. V roce 1954 tady na konci vyrostlo takové monstrum, to byl Stalinův pomník a sportoviště velmi rychle zmizela. To všechno bylo nahrazeno vlastně takovým velkým vojenským cvičištěm, protože tady se potom směly konat vojenské přehlídky. Nicméně pak přišlo jakési uvolnění v 80. letech a tady se začal hrát softball a Lidé tady začali jezdit na bruslích a pomaličku se měnila atmosféra letenské pláně zase k té příjemnější podobě. Děje, co se děje, jak ty dějiny jdou, kudy chtějí, tak se nevyhnou letné. Těch 350 ne architektů, ale 350 týmů, 
který se na tom potěli x měsíců, drážili do toho prachy za model, za tisky, za vizualizace, aby potom někdo tuhle tu soutěž takhle zmanipuloval. Jo? Že prostě podmínky se porušejí a my to můžeme. Pokud jde o podmínky soutěže, ano, je pravda, že Národní knihovna navrhla řadu striktních podmínek. Nicméně porota není robot, který očkrtává splněné a nesplněné podmínky. Porota měla za úkol vybrat ze soutěžních návrhů ten nejlepší. A to se podle mého soudu hlasy osmi porodců z osmi také stalo. To, co chci zdůraznit, je rovný přístup poroty ke všem soutěžním návrhům. 70 z nich nesplňovalo tu či onu podmínku. O tom se ku podivu nemluví. Opravdu to bylo tak, jako jsme vůbec nevěděli, odkud ty údery jdou a proč a co vyvracet a, a proti čemu jít. A mělo se to hejbat na jiné místo, nebo to bylo moc velký, nebo tam byla neregulárnost soutěžen. Prostě furt něco, si vymýšleli furt něco. A, a to, jako člověk se vlastně už v tom úplně ztratil. Já myslím, že to je všechno architektura. Všechno, na co se podíváte, je architektura v podstatě. Někdy je to složitější ty menší objekty než nějaká fasáda. To je jako když vymýšlíte tajle kliku, že jo. Na tom si můžete spálit prsty moc krát. No ale z toho je radost prostě. Já si myslím, že v tom štěstí nějakým tam vlastně stojí ta architektura. To může začínat, že před váma někdo postaví skliničku vína. No a potom musíte mít nějaký život vlastní, že vztah s někým, nebo se něco narodí. A když vymyslíte jednu čáru, kterou si myslíte, že je dobře, no tak to člověk cítí, že jo, když je to dobře. Václav Klaus, prezident republiky 22. října 2007 v Praze napsal Janu Kaplickýmu. Vážený pane architekte, k vlastnímu návrhu budovy Národní knihovny jsem se už půl roku nevyjadřoval a neměl jsem a nemám ani teď žádné nutkání, abych to znovu učinil. Dostal jsem váš již druhý dopis s myšlenkou setkání nad vaším návrhem Národní knihovny. Musím říci, že mám pocit, že toto setkání nemůže nic přinést už proto, že nejsem v žádném myslitelném slova smyslu účastníkem rozhodování o realizaci vašeho návrhu. To je lež jako věž. S pozdravem Václav Klaus. 14 dní na to, tři neděle na to, vystoupí na televizi s os velice ostrým útokem. Já si samozřejmě myslím, že ta knihovna nám sem spadla z nebe, spadla nám zvenku, není autentická zevnitř a jestli ji fandí ti, kteří myslí, že nejsme světoví a když budeme mít tuhle tu knihovnu, budeme svědom, světoví, tak tomu já prostě v žádném případě fandit nemohu. Dobrý. A jde o to, jestli se to sem hodí nebo ne, nehodí, jestli autor tohoto návrhu říká, no mě to je jedno, jestli to bude v Praze nebo někde, někde v Anglii, tím jenom hmm. demonstruje, že to nemůže být asi ani v té Praze, ani v té Anglii. To možná jako... A ještě by mě zajímalo, co jsem psal v tom prvním dopise. 
se s ním chci sejít, že si myslím, že čtvrt hodin jeho času by vyřešil mnoho problémů. Ty dva dopisy opakovaly stejnou myšlenku. Na, na první jsem nedostal žádnou odpověď, tak jsem to zopakoval. On vstoupil do toho jako občan a pokud se chce přivázat jako se aktivisti zelení připoutávají ke stromu, má na to plné právo. Je to občan České republiky. Pozor na to. On to vyjádřil ne jako postoj prezidenta, ale jako postoj svůj a na to má právo. A nezjistil si o tom žádný podrobnosti, že jo? Co vy víte, co on si zjistil a nezjistil? V tom nemáte pravdu, protože speciálně já jsem mu řadu podrobností poskytl. Takže nemáte pravdu v tom, že si nezjistil podrobnosti. Klaus je pracovitý a vždycky si podrobnosti sežene. Dobrý večer. Česká republika má a bude mít prezidenta. I když nějaké průtahy a zmatky nastaly, současný prezident se ve třetím kole dočkal. Já budu prezidentem všech občanů České republiky a stejně tak prezidentem všech z vás. Ještě jednou děkuji. Já chápu osoby konzervativní, že si prostě novoty nelíbí. Ale myslím si, že i osoby konzervativní musí pochopit, že zkrátka třeba jejich doba je někde pryč a že přichází něco nového. Já si osobně nedovu představit osobu konzervativnější než je Britská královna. A přitom Britská královna podepsala jaksi svolení k tomu, aby byla v Británii vydaná známka s jejím portrétem, která zobrazuje projekt Jana Kaplického obchodinu Selfridges. A to mluví za hodně, ne? I like it how he's like kind of different to most of the other artists and architects around like using different shapes and different inspirations. No to je bude taková kniha Josefa Josef, který jsou o sebe vzdálen více než 100 let, přesně v podstatě přesně. Otec se narodil 1899 a Josef se narodil 1995. Tady to začíná, to je první obrázek, který mám, tady je skoro poslední. Tohle to je, myslím, jedna z nejkrásnějších krezeb. Mám tady jeden obráz, ten je moc taky krásný. A tady začíná jeho sochy, tohle je skoro ve skuteční velikosti. No to je matka určitě a je to z bronzu. No a tady začíná mladý umělec, na to jsem Zvlášť hrdý, že se to zachovalo, to je vlastně jedním tahem, no tak mnoho návrhářů automobilů by se nemuselo stydět tady za ty oči. A tady je poslední stránka vlastně v té knize, to je plagát na výstavu v únoru 48, to byla bolševická revoluce. To byla poslední výstava v jeho životě, potom vystavat vůbec nesměl, takže to je velice smutný a to bylo velice málo. Ani ne 50. Maminka byla v výtvarnice, ale velice pozdě začala v podstatě napřed začala kreslit nějakých módních časopisů a potom se dala na květiny a to s ní zůstalo. To je odvážná školačka. Má apartní klobouček, tady má ještě lepší klobouček. A tohle, myslím, je hezká fotografie. To musí být zatraceně málo. To si myslím, že musí být začátek umprůma nebo gymnázie. A tady skočíme o možná skoro 50 let. Tady je vyfotografováno na zahradě naší. To už jsem tam nebyl. A to mi ukradla tu bundu. Já jsem tam nechal a oni začal nosit.
dostali jsme se, myslím si, že ani vaším, ani mým zaviněním do složité situace. Krát, aby to dobře dopadlo, já bych rád, aby Praha měla Národní knihovnu. A dovedu si velmi představit, že prostě to je smělý díl, prostě to je úžasný. Tvar zvíře, moderní architektura prostě někde, někde sedět bude. Jeden problém se jmenuje peníze, ten druhý, se, ten druhý problém se jmenuje kde. Já nerozhoduju o tom, kde. Nerozhoduji. O tom musí rozhodnout s ohledem na to funkční vymezení územního plánu pro stupitelstvo. A vím s velkou mírou pravděpodobnosti, že ten projekt, tak jak je prostě teď namalovaný, neschválí. Nicméně mohu vám potvrdit s jistotou, že jsme si dělali nějaký dělali nějaké průzkumy v té v laické části veřejnosti a tam je to složitější. Tam to není tak, že prostě no, to... větši, většina lidí je pro kaplického, ale tam spíše to tak, že většina lidí bude proti kaplickým. No to teda... Ne, 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 ne. Ne, to, 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 to dneska slyším prostě z, z těch no, Slyším no, samozřejmě no, druhou, druhou věc prostě. Eh, druhý, druhou kritiku, která říká, tady je prostě to, takový množství volných investic, my máme prostě jiné povinnosti, naše priority nejsou prostě stavět knihovny, ale naše priority jsou stavět silnice a tunely a No to je, to, to myslím, že můžete ostře vystoupit proti tomu. Proti a, tomu se dá ostře A ne, to víte, že... To, víte, že to jako... si myslím, že to, tamhle je vodům dál hníhou knihy ve sklepě, že jo. A ku silnice, no, to myslím, že Musíte uhájit. Jsou vládci zemí, jako Karel Švětý, který postavil Karlov most a založil univerzitu a něco se postavilo. Josef II. založil Klementínu, František Josef I. Národní muzeum, Národní divadlo. I prezident Masaryk nechal předělat hrát úžasným způsobem od plečníka, což byl tenkrát cizinec. Proč si tyhle ty politici nezaložejí svůj život na počinech? Masaryk přines demokracii. To mi připadá hrozně dívání se opravdu bez naprostý perspektivy tří dnů dopředu. Mě řeší situace, možná, ale perspektivu Málo, málo. Tahle diskuse není o technických parametrech a formálních závadách. Ta je o tom, zda se my, představitelé Prahy, budeme schopni přehodnout přes takovéto vidění jenom na hranici svého nosu a přinést do Prahy něco, co z úžasné Prahy udělá Prahu budoucnosti. Praha není skanzen, Praha nemůže být skanzen. To je prvně od roku 1989, kdy se v Praze zabýváme stavbou, která má duchovní rozměr. Kdy se zabýváme něčím, co má Prahu zase postavit tam, kde historicky byla a podle mého názoru do budoucnosti být má. Je to tak důležité, aby se to stalo. Je tak důležité, abychom knihovnu postavili do centra města, protože jinak budeme mít v centru města pouze tunely, jejich vyústění a sportovní stadiony. Děkuji vám. K té prapodivné historii této stavby patří ostatně i to, jestli na to jsou či nejsou peníze. Obden slyším jiný názor. Nejdřív mnohokrát říkali, že dvě, tři miliardy na to mají a pak najednou je jakoby přestali mít. A teď ministerstvo kultury říká, že není ani místo, ani peníze, ačkoliv bylo místo určeno a byly peníze. A samo sebou, že jsou žárliví architekti, kteří si stěžují u různých mezinárodních soudů, že to nevyhráli, že jo. 
ale to známe taky, to patří také k našim dějinám, co pak nevyštvali odsaď plečníka no. český no. architekti, no. protože si řekli, to je až moc. No. Celý hrad měl pod palcem zámek v Lánech a ještě postavil kostel na Vinohradech, no. to se neodpouští a vyštvali ho, no, C- cizáka. Ahoj, já jsem teda... Vlastně s tím nápadem přišla naše paní profesorka, protože četla nějaký článek o tom, jak to vlastně chtějí čeští politici zavrhnout. No a že by bylo moc hezké, kdyby jsme mu napsali nějaký dopis. Pak jednou v hodině za námi došla a říká, to byste nevěřili, co se stalo. A tak mi všichni jako věděli, neviděli jsme, o co se jedná. A že pan Kaplický nám odepsal a pozval nás na oběd. <laughs> no já jsem dostala pro ně strašně hysterický záchvat smíchu. Potom jsem se trošku uklidnila a byla jsem z toho úplně nadšená prostě. Úplně to se nedá popsat ani slovy pořádně. <laughs> já bych byla asi nejradši, kdyby se to postavilo u nás v hradišti, ta knihovna. Abych to měla blíž, protože je mě to přijde takový pěkný, když jako, přijdete do nějaké atypické stavby. Bylo by to možná i trošku veselější, než sedět v nějaké šedivé budově a tam si číst knížky, že jsme byli v takovém hezčím prostředí. To i tady to vypadá taky, pardon, úžasně. A ještě jsem, jak jsme říkali, já jsem to poslouchala, že no. tadyhle se objevuje tahle ta linie málo dole. A to musí být někde napínavý, ne? To byla ta zásada. Když to nebude vůbec napínavý, tak je chyba, ne? To začíná být napínavější, no. To je dobrý. To je jednodušší vžad národní knihovnu, než tohle. Když to zvořete, tak vám akorát vynadá, a tady to je konec potom. Pane Bože, který dáváš život, děkujeme ti za lásku Elišky a Jana. Děkujeme za to, že se směli potkat a rozhodli se jít životem spolu. Prosíme tě, ať jejich láska trvá. Prosíme tě o moudrost a odpovědnost, tak, aby ve své lásce vytrvali věrně až do konce co Bůh spojil člověk na rozličku. Tak tady má Johan celou oblíbené časopisy voletectví, bazar, móda, architektura a inspirace samozřejmě přírodou. Takže pokud mu někdo chce udělat radost, tak mu můžu třeba dát takovýhle dáreček. Může to být třeba tady ten kamínek, který jsem mu dala, který má tvar rejnoka. Tak jsem mu přinesla teďka zdovolený. A tady má Johan Deníky. V den, kdy vyhrál, v únoru 2007, si Johan nakresl cukřenku z Berlína, kterou tam viděl a která byla inspirací pro tvar knihovny a taky tady ten ženský tvar. Really, it's exciting. Like three months to go until have a half sister. I think it is. So that's exciting, yeah. 18. dubna 2007 na svý narozeniny 70. si napsal, co k tomu dodat. Jsem starý muž. Mám E, Josefa, knihovnu a život. Z budoucnosti mám radost, mám úžasnou podporu a inspiraci. To je všechno, co už já mě nic jiného nechybí. Možná nějaký model aeroplánu, ale to jde snadno doplnit. Že jo? 
kdy bude možná nějaká mladší dáma ještě, no tak to možná bude ještě větší inspirace. Se jenom bojím, aby prostě to člověk ještě všecko nějak zvládnul nebo vydržel, že jo. No ale tady přichází nový život, no tak tady je nějaká naděje. No. Za pár let to bude připadat této generaci, který dneska já nevím kolik, pět a půl, že jo, tak to bude připadat absurdní story, který se budou smát. Ty politice už tady dávno nebudou, ale knihovna tady bude. Já velmi netrpělivě sleduju každý odklad, protože už jsme ztratili rok od vyhlášení výsledků soutěže a počet dokumentů neustále roste. Skladiště jsou téměř zaplněná s malinkatou rezervou. A my v roce 2010 začneme mít problémy a ten kolaps nastane tak v tom roce 2013, čili... Já myslím, že v tom mezidobí do začátku roku 2013 horko těžko bychom přežili, ale jestli se to posune ještě dál, tak to už si vůbec, vůbec nedovedu představit. No, jestli někdo bude házet nové eh, klády přes cestu, no tak to je všecko možné. Na no, tom, že je 15. Tady pro... jako co je novýho? Je nový to, že oni to, eh, že je konec. Výsledek je tak, jak je to tam napsáno, že vlastně architekti, památkáři to de facto pouštějí dál a právnici se nedohodli. Podporování něčeho krásného, skladování českých knih, přeci to snad není hřích na tomhle světě, ne? Proč nikdo nepomůže tomuhle projektu? Proč? Kdo je šéf sociální demokracie? Paroubek. Já myslím, že já bych se měl sejít s Paroubkem. Já mu napíšu dopis Londýna. Paroubek architektu Kaplickému nabídl, aby se stal jeho poradcem, protože mají dost podobných pohledů na kulturu. Při snídaní mu připomněl i slib, že jeho případná vláda knihovnu podpoří třemi čtyřmi miliardami korun. Myslím, že je to projekt, který je velmi dobrý. To je první pozitivní vyjádření po 14 měsících o Národní knihovně. Prezident svůj názor již dávno jasně vyjádřil a do průhledných stranických her pana Paroubka se nenechá zatahovat. Pane starosto, vy jste autor toho slavného výroku, že se jedná o chrchel. Nechcete, aby byl na letné? Řekněte nám, proč, když i památkáři, historici řekli, že na letné je to nejlepší místo. Zadávací podmínky ze strany hlavního města byly takové, že to území unese nějakých 24 metrů. S tím, že na žádost... To není pravda. To je lež. Tam nebyl jediný běžkový limit. Tak, že se vybere. Dnes je ten projekt vysoký 48 metrů. Pro představu od hladiny k Vltavy k Patě Stalinova pomníku je to 45 metrů. To jsou nespochybnitelná fakta, to jsou čísla, která... Ne, to lže. A co? A co? Jako co? To je vysoký jako Národní divadlo. A co? Ale vidíte to úplně jinde. Ale k tomu vyjádřila, ano. že krchel je slovo, které je z pravidel českého pravopisu a nevidím ano, na tom nic hanlivého. Ano, je to vykašlaný z dýchacích cest. Ano, to ano. je hezké lidové slovo. Jde ale o to, pane... Před těma 18 měsíci člověk byl naivní středoškolák v tomhle, že jo? hlavně v té politice. Já jsem si myslel, že budou nějaké protesty, ale že to je tak jako všecko. Ale ty politické reakce to je nejde kontrolovat, to prostě si může vymyslet kdokoliv, co chce. Ano, takže soutěži. Se poj- dva pojmy naprosto plen. 
Já už to nemůžu vidět, nezapte se. Stavbu, tak se musí zúčastnit výběrového řízení a je možné, že v něm nevyhraje. Že třeba no to, vyhraje to je nesmysl naprosto. To si vymyslel poprvé tento večer. Čili jedině, že by se zúčastnil Future System, kde má to právo k ty projektování ta ano, jeho první ta jeho žena. Firma. On sám jako ne. Jan Kaplický nemůže. No to je největší lež na světě ta tohle. Firma jeho manželky, tedy ne... To není firma mý manželky, Ježíš Maria. Na to realizaci, že to může myslím, být jiná firma. Ježíš Maria, to je neuvěřitelné. Nechme to, já to nemůžu vidět, pardon tedy. Prezident Václav Klaus zahájil dopoledne návštěvu Prahy 7. S manželkou Líví se setkali se členy místního zastupitelstva. Klaus zastupitele vyzval, aby se ohradili proti moderní stavbě Národní knihovny. Poté prezident navštívil končící Českou konsolidační agenturu. Tam dostal dárek ke včerejším narozeninám a zakládací listinu agentury, kterou při jejím vzniku sám podepisoval. Já si čtu denně na internetu České noviny veškeré zprávy o Národní knihovně a čím blíž vlastně v dnešní době, tím víc mi z toho bylo smutno a teď musím říct, že ty zprávy už ani nečtu. Ale momentálně už se snažíme to ignorovat a snažíme se myslet do budoucna. One of the major things is that I learned to you should be brave. When you watch Jan, you can learn how to be brave and how to stand up for your for your beliefs. Jan is a real believer. Everything he's doing, he believes in. And this is very inspiring for you because Jan makes you feel like part of the team. And you want to be brave with him. Plný začátek a tady jsou ještě ty sály za sebou. To je ten hlavní sál pro tisíc lidí, tak tady to vidíte s tím výhledem na ten park nebo zeleň. No tady je kavárna, tady čumíte na ty lidi, jak nastupují do těch sálů. No to je právě na jednu se to stane celý, 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 celý. takže tady se opíjí, tady se opíjí a tady tancují. A tady hraje nahoře jazz band. To je mazan. Krásný to je. Člověk si musí neuvěřitelně vážit, že v tomto městě může vzniknout něco takového. A já myslím, že by bylo úžasné, aby Budějovice se staly opětně jakýmsi středem Evropy. Potom je důležitý otevřírací den, kdy všichni budou mít krásný večer a dámy se budou oblékat a pánové si vyčistí boty. O to jde, aby tam ty hudebníci byli spokojení a publikum taky. O to člověka a ta architektura to jenom doplňuje. No to je dobrý. No, pojď sem, pojď sem, tadyhle. Ten do toho bude chodit. Děkuji moc krát. Děkuji moc krát. Ministr kultury odvolal vlasti Mila Ješka z funkce ředitele Národní knihovny. Důvod? Problémy kolem plánované stavby nové budovy. Dva roky sporů a nástupce Klementína v nedohlednu. Místo debaty o podobě nové knihovny se hledá výnik války mezi architekty, magistrátem a samotnou knihovnou. Dostali jsme právní analýzy, několik právních analýz, které jasně říkají, že soutěž je od počátku v rozporu se zákonem. Ježkov argument, že knihovna soutěž vyhlásila se souhlasem ministerstva, jehlička odmítá komentovat. Nebudu brát na sebe jakousi domělou vinu, která nebyla ničím a někým prokázána. 
jenom proto, že se tady skupina lidí rozhodla, že tahle soutěž nemá mít vítěze. Chobotnice, tedy originální knihovna, umírá. Ministr kultury projekt definitivně odsoudil k zániku. V celé veřejnosti je teď nyní již jasné, že Chobotnice na letné se stavět nebude. Frank Lloyd Wright, známý americký architekt, jednou řekl, že democracy builds, to znamená demokracie staví. To je naprosto zásadní věta. Demokracie staví. Ten návrh se nestratí, že jo, a tak mě ona bude. Možná dokonce v Praze na letný za 10-15 let, možná bude v jiném městě. Myslím si, že kdyby člověk kalkuloval jenom s tím okamžitým úspěchem, tak by nemohl téměř nic a celý naše disidentské úsilí bylo přece beznadějný naprosto. No a nakonec se to zhodnotilo, ale nemuselo se to zhodnotit. Ale je třeba jít svou cestou a, a netrápit se tím, jestli Zítra či pozítří to přinese plody. Důležité je vědět, že mám pravdu, že stojím za dobrou věcí. Tak já jsem se narodil do války, že jo, tak má se do války nerodí, no tak to je úžasný. Já myslím, že Evropa zůstane v určitým klidu. Tenkrát to bylo strašný, že jo? To je základ pro takový dítě. Nebude se muset učit nějakému jazyku, když nebude chtít a pojede si kam chce. A bude žít taky, kde chce. A nebude muset zvedat ruku k podzdravu a tak dále. To je úžasný. Co bude potom, no tak... Doufám, že najde nějakého kluka nebo... To je taky důležitý a to je špatný. V věku 71 let zemřel náhle architekt Jan Kaplický, mimo jiné taky autor tolik diskutovaného návrhu Národní knihovny. Zemřel včera v Praze, zřejmě na selhání srdce, právě v den, kdy mu jeho žena Eliška porodila dceru Johanku. On the morning sidewalk, I wish it Lord that I was stone. Order something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying, half as lonesome as the sound of the morning city sidewalk and this Tuesday morning coming down. Kež mi zvony raní písní na vrášek srdce rozmělní. Zvonil budík, byl ráno, v hlavě mé byl kámen snad a pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchod má. Když jsem spláchl chladnou vodu, z očí sny a z tváře závoj šidivý. 
Řek mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den, ale nivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošly noci. My, občané České republiky, stojíme ke knihovně čelem. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své noci. Je to opravdu velké dílo 21. století. A pak mi Vánek poslal vstříc tu vůni nedělní, co z horky plotem voní. Věřím, že kaplického knihovnu nakonec nad svým hlavním městem postavíme. A náhle chtěl jsem jít ze stebu, někde za městem ve stínu jabloní. Já chtěl bych být v nedělní ráno, v chodníku kvádrem žulovým. A proč divný smutek mývám? To snad se nikdy nedoví. Vždyť snad i smrt je méně vážná, než tyhle chvíle nedělní. Kež mi zvony hraní písní, na prášek srdce rozmělní. Já jsem přinesl ty knížky, protože knihovna je podle nás jakoby hlavně dům pro knížky, tak jsme si řekli, že je přineseme sem, postavíme je tady na hromadu. Ta hromada má ještě tvar té knihovny a budeme čekat, jestli někdo okolo těch knížek nepostaví tu naší knihovnu. Hned ze začátku se mi to líbilo, protože to je moderní, je to hezký. Nemůžu si pomoct. Přála bych to aspoň svým vnukům. Mám čtyři a mám ještě čtyři pravnuky, tak aspoň těm. Se dá dělat. Škoda, že zemřel už, že už ho nemáme. Oggi siamo qui perché per noi è un giorno molto importante perché, come sapete, finalmente dopo sei anni siamo qui, dicevo, per posare la prima pietra di questo museo. Grazie dottor Bertelli. Quindi nella memoria spero che ci sia anche oggi spazio per ricordare appunto Jan Kaplinski, eh, l'architetto che ha dato forma a questo museo e che tanto ha voluto che questa giornata accadesse, sicuramente è presente con noi e ci auguriamo appunto che questo museo in due anni non subisca pit stop, che vada dritto nel rettilineo del cantiere e che veramente sia testimone di questa espressione della memoria e il nuovo del passato e del futuro. Benedica di Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie. Dopis Johance k dvanáctým narozeninám. Milá Johanko, jak víš, tvůj tatínek odešel z tohoto světa v den, kdy ty ses do něj vydala. Vím, že odcházel šťastem s myšlenkami na tebe a tvou maminku. Budova Národní knihovny, kterou při svých procházkách Prahou vydáš v místě někdejšího pomníku diktátora, je s osobněním tvořivého ducha, výrazem vzdělanosti, kulturnosti a humanity, tradičně svázaných s Prahou a s jejím reliefem, projevem pokorné úcty člověka k přírodě. Přeji ti do dalších let všechno dobré a také, abys nemusela v životě čelit lidské malosti víc, než je nezbytné. Tvůj Václav Havel. <tějí> 